Mr. Fish, Professor, and Ms. Ariake san, on the stage, no, any Hana Sabah, so this time, to me, must be the Dinka Moisha, and it also, and I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say,
。ありがとうございました。えー、と続きましてですね、このまま私願ってですね、あの今度はですね、日本のあのガガブっていうところで伴奏で日本のですね、紹介聖書したいと思いますので、えー、と天使ガガブの皆様どうぞ中お入りください。お待ちしてます。はい、拍手でお迎えしましょう。今日は終了中心の天皇でございますので、ガガブで日本のセミナーを行います。じゃあ終了です。
だったでしょうか皆さん。<笑>アーベダー・パルビンという有名な歌手で,です、ね、精神的なあの歌と精神的な音楽で,です、ね、有名な歌手なんです。本当来る予定だったんですけど、飛行機の都合でちょっとライブはできなくなってです、ね、残念ですけど、またいつかです、ね、ぜひ皆さんにライブでここを彼女は楽しんでもらえたらいいと思います,です、ねで。イスラムもです、ね、非常に神秘主義なんですね。だから神道と同じように、やっぱり精神を、魂を広めるような音楽とか、ところにいて自分はどう高めるかですね。でこれ音楽が一番いいということで,ですね。今日はですね、本当に私も先月ですね、8月23日に下手で人ですね、ハルキブジさんのおかげで、まあ、ご主人の一人パキスタン人としてですね、なった非常に光栄で思ってですね、すごいスペクチャー的なことに返したんですね。そしたらぜひですね、この天地画学校ですね、ぜひ皆さんに生で演出してもらおうかと思ってですね、大使にお,かげお願いしたらぜひともですね、今日は天地画学の皆様にですね、演出してもらいます。じゃあどうぞよろしくお願いします。天地画学の皆様です。次のエンターテインメントですね、実はあの歌手の方が私の知り合いじゃないですけど、パキスタン大使のパリ・アメリさんの友達でありますから、私の紹介よりも大使に紹介してもらいたい。パリ・カメラ、ベスト、プリーズ、アイリペッシュとインタビューズ、ユーフレン。Uh, to sing a beautiful song uh, that uh, we've talked about on a number of occasions. And uh, we're, we're very happy to have her with a beautiful piano and the pianist, Usuisa, 
It will be accompanying her to do the other Thank you so much. Thank you very much, Ambassador. Thank you very much for your work words. Um, the staff of Pakistani Embassy kindly translated the comment about this song, so please allow me to continue in Japanese. Um, this is the, the message I'm going to speak in Japanese. <laughs> 今日演奏させていただきますのは人々の平和を切に願ってやまない皆様と心を共にそして世界中で戦火の中子供たちを育てているすべてのお母さんたちにこの曲を捧げたいと思います
当にありがとうございました素晴らしい歌声でですね感動を与えるような声ですねでここで,ですねあのパキスタン大使のファルカムカカにですねメッセージをお願いしたいと思いますね。I request his excellency please、uh,
We believe in peaceful coexistence based on human dignity. Where there has been strife, we believe in reconciliation. We believe in the peaceful neighborhood. We were taught the importance of mutual respect and peaceful coexistence with dignity. An important hadith stipulates that places of worship, not only masjids, but also churches, synagogues, and cloisters, and all places of worship are to be protected. Finally, we are taught a life free of aggression and coercion since the Holy Quran unambiguously states that the Almighty proclaimed, let there be no compulsion in religion. Let me end on the guiding light. What clearer message is this than of the Holy Quran? O mankind, we created you from a single pair of male and female and made you into nations and tribes that you may know each other, not that you may despite, despise each other. Thank you, ladies and gentlemen, for your time and for your participation in this uh, uh, an event that we have arranged at the embassy. I'm deeply honored that the First Lady of Japan is here and uh, it is very, very important that we get this message out that we must live in peace and harmony. Thank you so much. Please. His Excellency, Ambassador Amyo, thank you for inviting me to this special event tonight at the Pakistan Embassy. Since I'm asked to deliver a speech, I'd like to say a few words in Japanese. Pakistan
Değerli misafirler, kelebi rahmeti, mağfireti bol olan Rabbimiz, biz insanoğluna akıl vermiş ve kılavuz olarak da peygamberler göndermiştir. Yüce dinimiz, Rabbimiz Teala'nın en güzel yaratmış olduğu insanın canını, manını, malını, aklını, namusunu dokunulmaz olarak kabul etmiştir. İnsanların helakini değil, hidayetini esas alan dinimiz, iyi Müslümanı şöyle tarif ediyor. Başkasına emniyet bahçeden, elinden, dilinden ve diğer azalarından Müslümanın zarar görmediği, başka insanların zarar görmediği şerrinden emin olunan kimse şeklinde tarif ediyor. Kıymetli dinleyiciler, İslam hiçbir şekilde başkalarının haklarına tecavüze asla ve asla izin vermemiş, zulüm ve şiddeti tasvip etmemiştir. Bu prensibin gereği olarak dinimiz, insanların can emniyetini tehlikeye atmayı, fitne fesat çıkarmayı büyük günahlardan saymıştır. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor, kim bir cana yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın, yani haksız bir yere bir cana kıyarsa, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hususta şöyle buyuruyor. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Değerli misafirler, gördüğünüz üzere yeryüzünün en muhterem, en saygın varlığı insandır. Düşüncesi, rengi, ırkı ne olursa olsun neticede hepimiz Allah'ın kuluyuz. İnsanların insan olması hasebiyle kendilerine bahşedilen her türlü faaliyet, her türlü efendim onları tehdit edici faaliyet fitne fesat olarak görülmüş, fitnenin de cana kıymaktan daha büyük bir tehlike olduğu ifade edilmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaş ortamında bile Müslümanlara karşı savaşmayan gayrimüslim kadınların, çocukluların, yaşlıların ibadetleriyle meşgul din adamlarının öldürülmesini, hatta ibadethanelerinin yıkılmasını, ağaçların kesilmesini, hayvanların öldürülmesini dahi yasaklamıştır. Şu halde bize düşen görev, ey iman edenler hep birden barışa girin, sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır ayetini bir kez daha hatırlamak, insanlığın huzuru, selameti için doğada, niyazda bulunmak, Rabbimize sığınmaktır. O her şeye kadirdir. Arigatı uzay maçta.
本当に素晴らしい仏教のメッセージありがとうございました、えー、引き続きですねあのクリスト教を代用してですね、えー、マタタ牧師さんにあのメッセージいただきたいミスターマタタ I will request you to please come here and give you a peace message ならばこのメッセージを日本語で、えー、発表させていただこうと思っていましたが、様子を秋に読まないので、えー、英語で書かせていただきましたので、よろしくお願いします。Distinctive guests, excellences, ladies and gentlemen, on behalf of our bishop, Okada Takeo, president of the Catholic Bishops Conference for Japan, and Chairman of the Interreligious Dialogue Commission, I would like to express my gratitude to the Pakistan Embassy for extending to us the invitation to participate in this interreligious garden. I wish also to use this opportunity to offer my heartfelt condolences to the people of Pakistan, especially to the families of students and professors killed by gunmen in the assault at Bacha Khan University in Canada. The growing awareness of differences and the commonalities between Christian faith and religious belief systems has encouraged many people to endorse the religious life of humankind as fundamentally bending background to the Christian quest and to social cohesion and progress. Over the centuries, the shift towards tolerance and mutual acceptance has enhanced the capacity of religions to provide the spiritual dimension of human life with new meaning hope of spiritual recovery. For many people working in severe condition, economical conditions, one of the roles of religions is to change human weakness and despair into hope and joy. Japanese society needs this kind of revival which might be comparable to what happened when it embraced Buddhist culture in the Nara period or the new school of Buddhism in the Kamakura period. Thank you for passion. ある日、ご様のおかげで、私はご主人になったときに、お願いして、じゃあ、パキスタン大使館で、これ、感謝祭やりましょうかってですね、あのしてくださった非常に心ここから感謝してますので、ぜひ次のメッセージは、ハルキ夫人にですね、お願いしたい。新党代表してですね、ハルキ夫人さんはよろしくお願いします。
8月23日に五色人災を行います世界の平和と共存共栄を祈っています5年に一度は大祭として規模の大きな診療を行いますけれども慣例でその時にご縁をいただいたさまざまな国の方々にご式人の役割を担っていただいておりますこの祭りは神道の儀礼を通して一緒に世界の平和をお祈りしまたその代表の方々にお言葉を頂戴しておりますご参列代表としてご参列いただいた方々の平和への思いを皆様参列者とともに共有することを続けております本日はそのご縁がつながりここにパキスタン大使館でこのようなセレモニーが開催されますことを心から感謝と喜びを申し上げます平和という概念は非常に抽象的で広い意味でも狭い意味でも使われますが人類は皆平和を希求しそのためにこれまであまたの衝突を繰り返してきましたまた繁栄を享受したいという願いが科学技術を発展発達させてまいりましたが時にはそれが人類に大きな衝撃となって跳ね返ってくることもありましたしかしながらそれぞれが事情の異なる問題を抱えつつも民族や宗教の垣根を越えて共に平和を祈ることができるのならばそれは希望の光でありますそしてその祈りの力は大変に大きいと私は確信しておりますヘイタル神宮では祖先の贈り物としてその希望の光その祭りを受け継いでまいっておりますこれからも各国の指導者指導的な立場にある方々は他にさと異なることに目を向けるのではなくて席を同じくできることに目を向けて共に平和を祈ることで心がつながっていくことを切に願っておりますどうもありがとうございました素晴らしい平和のメッセージいただきました。引き続きですね、このご主人のメッセージに移りたいと思いますので、まずですね、あのフランスの画家でいらっしゃいましたのでですね、マークエッセルさんですね、マークエッセルさんにちょっと平和のメッセージでお願いしたいと思います。よろしくお願いします。こちらありがとうございます。
そのシンボルとして作ったのが17条の憲法これが世界最初の憲法なんですよねその憲法の第1条に日本人の在り方の根本として和を持ってたっとしとする魚を流れているこの第一条をまず示したわけであります。端的に言いますと我々日本人の心の在り方の原点をですね一番最初に十七条の憲法の第一条という形で示した私はある意味では日本にとってはこれは大変誇り、えー、高いことではないかなと思いましたいや日本はこの日中まで一つの国家として継続してまいりました世界にこれだけの国がありますけども一つの国家として2000年間継続していく国は日本しかありません1000年継続している国もありませんなぜ日本が2000年間継続することができたかそれは巨大な軍事力があったりあるいは大変な経済力があったりという力ではなくてねこのところに常に輪を重んじるという我々の精神があったから私は2000年間ですね日本の国は続いてきたんじゃないかなというのが実は私の思いなんですよね世界には本当に大きな国がいっぱいありました世界を支配するような巨大な国もたくさんありましただけどももうその全ての国は今は形も姿も形もないわけでありますもう一回私はですね我々日本人の中に運ばれてきた最初に示された輪を持ってたとしとするその心をしっかりと取り戻していってそれを日本だけではなくて世界に向かって積極的に発信していくそれが我々の役割ではないかということを私のメッセージとしてお送りしたいと思いますありがとうございましたどうもありがとうございました近日ですね、オーストラリアからジューディ・クランペンターさんが来る予定だったんですね。ちょっとそこに寄ってなかった代理でですね、えっ、ー、と私の愛するソマ、ロガリエリコさんが代理メッセージを見ます。よろしくお願いします。ありがとうございます。代読させていただきます。メッセージジューディス・カンペンター。宇宙におけるアイは時に神秘的で深遠な意味とともに常に意味を。その意味はすぐに明らかにならないかもしれません。我々各自が道を歩き、生まれた伝統をたどり、結局は全ての道は最終的に同じ目的地とつながっていることを発見するのです。<笑>我々は異なった言語を話しますが、衝撃はありません。内なる知識で共通の希望、祈りと一体になるのです。誰でも幸せと喜びとともに国へのプライドがあります。我々の創造主は偉大な機会をお与えになりました。我々が全て同じだったら互いから学ぶことはなかったでしょう。出会う人は全て何らかの価値を授けてくれるものです。誰もが我々の先生です。我々は皆愛と理解。思いやりというギフトを与えられています。五色人感謝祭はこのことを思い出させてくれます。残念ながら今回の式には出席できませんが、間違いなく私の心はここにあります。祈りを捧げる方々と共にあることを感謝します。より平和な世界へのあなた方の希望と祈りは、旅に出て最も必要とされている場所へと届くことを確信しています今この時間私はタスマニアにおりますがあなた方と共におり神の恵みが各自に届けられることをお祈りいたします過去の困難は克服され最高の支援である安穏と平和が訪れる皆様と共にお祈りし、平和を愛する世界へと思いを寄せます。スピリットと共に生き、楽しむことは、当然私たちのものであることを思い出しています。以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと今日は私ですが、ちょっと時間の都合でですね、あの読んだ時間が伸びていましたので、この内のお客様ですね。見せ,見せるだけ見せてあげてください。<笑>まあ言いたいことですよ。私はまあ30年日本に住んでいますから、子供5人います。孫が1人います。そしてこれから平和の家庭を作っていくので、家庭に平和がなければ世界平和はならないということです。私の理念でありますので、それはぜひですね、日本の
、まあ、正直な社会で対策としてはですね私もあの国際ボランティアが子どもたくさんのことがボランティアじゃないかと思ってますね<笑>それでですね皆さんによってもう自分のメッセージがずっと読むと長くなりますのでちょっとそれによって短くして私の平和のメッセージはやっぱりこうジャパンメディアビジョンとして私話してるんですがやっぱりメディアを通してですねやっぱりビジョンしないといけないからですねで次はあの来日のお客様なんて一番やっぱり今日のチーフゲストですねあの内閣総理大臣安倍昭恵様はですね代理でありますから私のメッセージはもう漏らしておきますので安倍昭恵様にですねあのちょっとご挨拶してもらいたいと思ってますのでよろしくお願いしますそのままお伝えしてください。えー、次はですね、あの平田で神宮の宮司からですね、あの感謝状をいただいておりますので、現場で。ただ、あの安倍昭恵さんがやっぱご主人の先輩でありますから、一人一人にですね、私に送りたいと思いますので、じゃあ、これから上に上がって、渡して、まずマーク・エステルさん、どうぞ。感謝状、マーク・エステルさん、平成27年8月23日に再興されました。エイタテ神宮ご主義人祭におきましてはご主義人として奉仕いただきましたことに心から感謝申し上げます引き続き信仰芸術文化の和合を通して世界の平和と全人類の繁栄のために活躍されることを祈ります平成28年1月26日エイタテ神宮宮司
ジュディス・カーペンターの CB 長ありましたのでですね、そこでチーフゲストゲストオーナーとしてですね、まずアビアキン様と、タクシーの宮殿下、どうぞ前に行って、そして、あの大使、各カー、どうぞ真ん中に来てください。これ今、ね、ライトアップしましたので、真ん中にいらっしゃってください。プレイス、どうぞ。で、ここでケンダルライト持ってきます。どうぞ一緒に立ってください。ここでですね、ケンダルライトのご主人の皆様のどうぞ。で、あのケンダルライトで子供たちが平和のね、ろうそくを持ってきましたので、はい、これはご主人のモニの子供どうぞ、春樹夫人も一緒に。名前そうですね、ここで、ねちがかくが、生で演唱してますので、平和の気持ちを込めてですね、ライトアップしますので、皆さん、世界中が平和でありますようにですね、あのセレモニーでございます。
Thank you very much, and I thank all of the, uh, the patience of everybody to go through this uh, very elaborate and beautiful uh, uh, series of events. And the last one, I thought I would like to introduce myself, because the, uh, the young singer, the young uh, Dina Mughal, epitomizes a bridge, a bridge between Pakistan and Japan. And this lovely young lady will now present a song about harmony, peace, and love. So, Rina, please, please come to the stage.
皆さんありがとうございました。えー、引き続きレセプションも時間が少ないので、2階にですね、あのパキスタンの美味しいものを準備してますので。えー、とまずですね、あのゲストのチーフゲストの皆様、エンベストローズ、エブリティング、リクエスチョン、プリーズ。あの2階でですね、あの準備してますので、2階をお聞きしてください。よろしくお願いします。えー、ここで一応お話していただきます。ご清聴ありがとうございました。今度もよろしくお願いします。